ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రేంజ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా సార్లు అనిపించింది నిహాన్ ఫీ పే చేసేది ఉంది ఆ టైంలో ఐ హో మనీ నేను ఎప్పుడు ఏడుస్తూ నాకు బాధ ఉంది కదా అని నేను ఏడుపు ముఖంతో ఉంటే అట్మాస్ఫియర్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది and so also yeah nabudu unta i want ihan to be happy Bye. hi hello namaste welcome back to our channel harshita kartik and thank you so much for the love and response which you gave and for the people who don't know nenu ma channel lo unna lucky subscribers ki oka free makeover anedi istunnam anamata so aa lucky subscriber mee ravalante meer follow avvalsindi three simple steps yes. so first ma channel ni subscribe chesukondi and then ma videos anni chooseyandi and ee makeover meeku enduku important oka video message shoot chesi ma email id ki pampichandi email id ki in the description lo mention chestam mee video ma connect aithe next minute me mee connect aipothaam inka late cheyakunda let's get started with our next episode stories by hk, HK. సో ఈ ఎపిసోడ్ లో మనతోటి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు తను ఆల్రెడీ హెచ్కే తోటి చాలా రోజుల నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంది ఈ ఎపిసోడ్ లో తన్నే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం అనేది ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో మీకు అర్థం అవుతుంది తను మీ అందరికీ తెలుసు అండ్ తన గురించి ఈ వీడియోలో ఇంకొంచెం తెలుసుకుందాము షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఉమెన్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ అండ్ షీఈస్ అ గ్రేట్ మా అండ్ అ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ సో లెట్స్ వెల్కమ్ అమృత ప్రణయ్ హాయ్ అమృత హాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రేంజ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నార్మల్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనుకున్నా అండ్ ఫస్ట్లీ నేను ప్రీవియస్ వీడియో చూసాను మీది ఆ కపుల్ ది గానీ శ్రీలత గారి గానీ సూపర్ గా ఉన్నాయి అండ్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒకసారి ఒక ఎమోషనల్ రీల్ పోస్ట్ చేసింది హర్షు రిగార్డింగ్ ఎవరు చీట్ చేశారు అప్పుడు పోస్ట్ చేసింది సో నేను అది రీషేర్ చేసా నాకు బాగా లైక్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఎమోషనల్ అది చూసాక సో అది రీషేర్ చేసా అప్పుడు హర్షిత ఎవరు అనేది నాకు తెలుసు తనకి నేను తెలియదు అది చూసుకోలేదు సో అప్పుడు తను తెలుసు దాని తర్వాత ఒక టైం వచ్చింది నా లైఫ్ లో లైక్ సెల్ఫ్ గ్రూమింగ్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అప్పుడు బేసిక్ గా నాకు ఉన్న కాంటాక్ట్స్ చాలా తక్కువ అప్పట్లో ముగ్గురు నలుగురు ఉంటుండే శివజ్యోతి అక్క ఉంది కదా సో ఐ ఆస్ట్ అక్క ఎక్కడ బాగుంటది ఏంటి అంటే అక్క రిఫర్ చేసింది అనమాట మేము అందరం ఇక్కడికి వెళ్తాం దీప్తి కూడా ఇక్కడికే వస్తుంది దీప్తి సునైనా సో యూ కెన్ ట్రై అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేశాను నేను మెసేజ్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చా ఆ జర్నీ అలా 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 ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అండ్ ఆ ఎమోషనల్ వీడియో ఏదైతే ఉందో దాని గురించి నేను ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో ప్రాబ్లమ్ సో అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా లాస్ట్ కి ఇలా అయ్యాం అనమాట సో ఒక పాయింట్ లో సెల్ఫ్ గ్రూమింగ్ అంటే చాలా అవసరం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి నువ్వే అన్నావు కదా సో ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అయింది సెల్ఫ్ గ్రూమింగ్ ఆ టైమ్ లో మీకు యా నార్మల్ గా నేను ఐ స్టార్ట్ బ్లాగింగ్ లైఫ్ లో ఒక ఫేజ్ లో టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకోవడం సెల్ఫ్ గ్రూమ్ చేసుకోవడం అంత ఆపేషన్ అనమాట సో సెల్ఫ్ లవ్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అని ఒక స్టేజ్ లో మనం రియలైజ్ అవుతాం కదా అప్పుడు నాకు అనిపించింది అండ్ ఆల్సో నేను ఎప్పుడైతే బ్లాగ్స్ ఆల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండే వచ్చే కామెంట్స్ చూసి నాకు ఫేషియల్ హెయిర్ చాలా ఉంటుంది అనమాట సో వచ్చే కామెంట్స్ చూసి కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవుతుండే అది నీడ్ అని నేను చెప్పాను బట్ అది చేయించుకుంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటా నన్ను నేను కాన్ఫిడెంట్ గా క్యారీ చేయలేస్తా అన్నప్పుడు చేయించుకోవడం నాకు కంపల్సరీ అనిపించింది సో అలా 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 ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అమృత ఇప్పుడు ఏదైతే అనిందో ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ 
ఇది చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఒక రూల్ ఏం లేదు బట్ ఒకటి మనం చేసుకుంటే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అని అంటే చేసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ కమెంట్స్ వస్తున్నాయి నెగిటివ్ కమెంట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అన్నావు సో ఈ నెగిటివ్ కమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా నేను లాగింగ్ ఆపేస్తాను ఆర్ ఐ నాట్ డూ దీస్ థింగ్స్ అని చాలా సార్లు అనిపించింది బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆపడానికి నాకు ఆప్షన్ లేదు నేను చేయాల్సిందే సో నేను చేస్తూనే ఉన్నా ఇంకా సో అమృత నిహా అన్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసావు సో ఫీజు ఉంటుంది అండ్ ఇంటిని రన్ చేయాలి సో మీకు అన్నిటికి మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇన్కమ్ సో బేసిక్గా నేను బ్లాగ్స్ పెడుతూ ఉంటాను కదా యూట్యూబ్లో అదొకటి అండ్ ఆల్సో ఫ్రెండమ్స్ ఆఫీషియల్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక శారీస్ పేజ్ ఉంది శారీస్ సెల్ చేస్తూ ఉంటాను దాంట్లో తీస్ టూ అవర్ మై ఇన్కమ్ సోర్సెస్ నార్మల్గా అక్కడిక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ బట్ ఈ రెండు నా ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అని సో ఇది కాకుండా వేరే ఏ సోర్స్ అనేది ఏమి లేదు ఓన్లీ యూట్యూబ్ అండ్ మీ శారీ స్టోర్ ఏదైతే ఉందో ప్రనన్స్ ఆఫీషియల్ అదొకటి అంతే సరిపోతుందా అందులోంచి వచ్చేది సరిపోతుందా అంటే సరి పెట్టుకుంటున్నా సో అమృత ఈ కమెంట్స్ అందరూ పెడుతూ ఉంటారు కదా ఇవి నేను ఇంపాక్ట్ చేస్తాయా ఆర్ లైక్ తీసుకుంటావా ఆబ్వియస్లీ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి రీసెంట్గా మనం హెచ్కే ది రీల్ ఒకటి పెట్టాం కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో దానిలో చూసినాం కదా సో లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్ అంటే ఇప్పుడు నిహాన్ స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు వాడు చిన్న బాబు వాడి స్కూల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇంటికి కావాల్సినవి నాకు కావాల్సినవి అన్నీ నేను ఒక్కదానే టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి సో ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చినా ఏం చేసినా ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసినా మెంటల్ హెల్త్ మీద మాత్రం చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది బట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి చేస్తూనే ఉండాలి అండ్ ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి లైక్ ఒక లాస్ట్ మంత్ అనుకుంటా ఐ కాల్ యూ లైక్ నిహాన్ ఫీ పే చేసేది ఉంది ఆ టైంలో ఐ హ్యావ్ నో మనీ లాస్ట్ డేట్ ఉంది సో అదనమాట అట్లా ఉంటుంది బట్ ఐ హ్యాండిల్ థింగ్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి అట్లా అవుతుంటుంది ఐ మేనేజ్ సో రియల్లీ స్ట్రాంగ్ అసలు లైక్ టేకింగ్ ఆల్ అని ఎన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినా కూడా పక్కన పెట్టి యూ ఆర్ లిటరలీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ దాట్ అండ్ మీ కాలపై నువ్వు నన్ను నిలబెట్టుకుంటున్నావు రైట్ సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఐ రియలీ మోన్ సీ అంటే అమృత విషయంలో అని కాదు ఆన్ ద హోల్ ఎవరి విషయంలో అయినా మనం మనకి ఒకరు నచ్చారు అని అంటే మనము లెట్స్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాళ్ళు మనకి నచ్చలేదు అంటే మనం ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ అసలు ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వెళ్ళి నెగిటివ్ కమెంట్స్ పెట్టడము అరే ఏది ఎవరికైనా ఎవరికైనా కూడా అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉంది వాళ్ళకి నచ్చింది మాట్లాడడానికి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది ఎదిటి వాళ్ళని హర్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు మెంటల్గా కూడా వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు అలాంటివి చేయాల్సిన అవసరం అయితే అమృత విషయానికి వస్తే షీఈస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ హర్ లైఫ్ అండ్ షీ షుడ్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ నిహాన్ కానివ్వండి లేదు అని అంటే తన బేసిక్ నీడ్స్ కానివ్వండి ఇంట్లో కావాల్సిన వస్తువులు కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో షీ హ్యాస్ టు గో త్రూ మెనీ థింగ్స్ సో ఆల్రెడీ తను మెంటల్గా చాలా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ హోప్ఫుల్లీ అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో తర్వాత వీ రియలీ హోప్ she get a very positive response for her videos as amrita is a very yeah. close friend of mine uh, i want to say something actually amrita eppudu navutune kanipistundi navutu navutu untundi ani andaru anukuntaru but adi actually it's not a fact adu eppudu nenu chusina appudalla i think roji at least okka rendu salana edustundi అండ్ లిటరల్ నిజంగా రోజుకి ఒక టూ టైమ్స్ అని ఏడుస్తుంది అండ్ ఆ ఏడుపుని ఆ బాధని కవర్ చేసుకోవడానికి షీ జస్ట్ పుట్స్ అప్ ఫేక్స్ మై సో యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ దిస్ వీడియోలో అడుగుతూ ఉంటారు అక్క నవ్వన్న మాట్లాడు మాట్లాడన్నా నవ్వక్క నవ్వుతూ ఉంటావు అంటే బికాస్ టు హోల్డ్ దాట్ బ్యాక్
నవ్వుతుంటా అండ్ ఆల్సో నవ్వుతూ ఉంటా అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ నిహాన్కి ఇప్పుడు జనరలీ పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటే ఆ ఇంపాక్ట్ పిల్లల మెంటల్ హెల్త్ మీద పడుతుంది అంటారు కదా నేను ఎప్పుడు ఏడుస్తూ నాకు బాధ ఉంది కదా అని నేను ఏడుపు ముఖంతో ఉంటే అట్మాస్ఫియర్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది ఐ వాంట్ నిహాన్ టు బీ హ్యాపీ సో నాకు ఏదన్నా బాధ ఉన్నా లోపలికి వెళ్తా ఏడుస్తా వచ్చేస్తా వీడియో తీస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ట్రిగర్ అయినా ఏడుస్తా రికార్డ్ బటన్ ఆఫ్ చేస్తా మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటా బట్ నిహాన్ ముందు మాత్రం ఐ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ స్మైలింగ్ స్మైలింగ్ సో దాట్ వాడికి అదే మా మమ్మీ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది అని ఉండాలి కానీ మా అమ్మ ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటుంది అనుకోవడం ఏ ఎవరికైనా అంత మంచిగా ఉండదు కదా పిల్లలకి సో ఐ ట్రై టు డూ దాట్ అనమాట బేసిక్గా మై మెయిన్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఈస్ ఫేషియల్ హెయిర్ బాడీ మీద అందరికీ హెయిర్ ఉంటుంది బట్ ఫేషియల్ హెయిర్ చాలా కొంతమందికి ఉంటుంది అండ్ చాలా మంది అది ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతారు అందులో నేను కూడా ఒకదాని అనమాట సో అండ్ ఇంకా నేను వీడియోస్ ఇవన్నీ తీస్తుంటాను కాబట్టి జూమ్ చేసి షార్ట్స్ చేసినా అది ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో చాలా ట్రిగర్ అవుతుంది నాకు అంటే కామెంట్స్ చూసి చూసి నాకు నేను అరే నా ఫేస్ మీద ఇంత హెయిర్ ఉందా ఇట్లా అవుతుండే బయటికి కూడా ఓకపోతుండే ఫంక్షన్స్కి అట్లా సో ఆఫ్టర్ దీస్ లేజర్ సెషన్స్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ యాక్చువల్లీ నేను పెళ్ళికి ముందు కూడా ఒక వన్ టూ ప్లేసెస్లో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను బట్ నథింగ్ వర్క్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దాట్ ఇక్కడికి వచ్చి దాని ద్వారా మీరు పరిచయం అయ్యి సో ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ టు గ్లో అప్ బేసిక్గా నాకు కొంచెం పింపుల్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన స్కార్డ్స్ అవి ఉండే మార్క్స్ లాగా అండ్ ఆల్సో కొంచెం పిగ్మెంటేషన్ లాగా కూడా ఉండే అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అన్నారు అది పోదు అన్నారు కానీ గ్లోబ్ సెషన్స్ ద్వారా అది కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది నాకు నా సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చూసినప్పటికీ మరి ఇప్పటికీ నా ఫేస్లో చేంజ్ చూసే ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఒక అరే ఫేస్ చాలా మార్చే లాస్ట్ టైం అయితే అరేంటి వెళ్ళడం అలా వెళ్ళ రావడం ఇలా వస్తా సో వెరీ సాటిస్ఫైడ్ సరే ప్రొసీజర్ చేయొచ్చు బట్ లాస్ట్ లో మనం పాకిస్తాం కదా దానికి మాత్రం సో అసలు ఈ గ్లోవ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే యూజువలీ మన స్కిన్ అందరికీ కూడా సేమ్ ఇష్యూస్ ఉండవు డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ మీరు మన హెచ్కే పౌండెంట్ మేకప్ క్లినిక్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వీ విల్ డూ అ స్కిన్ టెస్ట్ ఈ స్కిన్ టెస్ట్లో మన స్కిన్లో యాక్చువల్లీ ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నల్గా అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది దాని తర్వాత డాక్టర్స్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది అందులో మీరు మీ నీడ్స్ ఏంటి అనేది మా డాక్టర్స్తో చెప్తారు అది చెప్పిన తర్వాత మీ విల్ డిజైన్ ఒక ప్రోటోకాల్ ఫర్ యూ సో గ్లోబ్ సెషన్ పేరు కామన్ ఉన్న ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి దీన్ని డిఫరెంట్గా మేము కస్టమైజ్ చేస్తాం అనమాట సపోజ్ ఒకరికి హైడ్రేషన్ కావాలి అని అంటే వీ విల్ యూస్ హైడ్రేటింగ్ యాంప్యూర్ కొంతమందికి గ్లో కావాలి అంటే వీ విల్ యూ యూస్ గ్లో యాంప్యూర్ బ్రైటనింగ్కి బ్రైట్నింగ్ యాంప్యూర్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం స్కిన్లోకి పంపించి దానివల్ల మన స్కిన్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇందులో యూస్ చేసే కాక్టెల్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా కొరియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయించుకొని మా కోసము మేము ఇంపోర్ట్ చేయించుకుంటాము అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫర్ హెచ్కే అండ్ నోవన్ ఎల్స్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్కే తప్ప వేరే ఎక్కడ దొరకదు 
నా ఫేవరెట్ అదే ఇక్కడ ఆయన చాలా సార్లు అడిగి మరి చేయించుకున్నాం అంటే స్కిన్ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది బేసిక్ గా దానిలోకి వెళ్ళి చూస్తుంటే బాగుంటుంది So, this is a blend of two apples, a glow apple and a brightening apple. So, what are you going to do with this glow procedure? What are you going to do with this glow procedure? What are you going to do with this glow procedure? Only pregnancy and breastfeeding women can do this procedure. So, what are you going to do with this glow procedure? So, what are you going to do with this glow procedure? So, what are you going to do with this glow procedure? ఇది కాకుండా ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనం గ్లో అప్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏది ఉండదు అండ్ ఇందులో మనం యూజ్ చేసే కాక్టెల్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ప్లాన్ డీల్ అయితే అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్టీఏ అండ్ గోల్డియన్ ఎఫ్టీఏ అప్రూవ్ సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ సో మనం గ్లో అప్ బాడీ కాంట్రోలింగ్ చేస్తూ కంటిన్యూ చేసుకుందాము సో దానికోసం ఒక్కసారి నువ్వు లేచి గాం తీయాల్సి ఉంటుంది ఈ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ వల్ల అమృత తన లైఫ్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ని పోగొట్టుకుంది అలాగే ఎంతో క్రిటిసిజం ని ఫేస్ చేసింది అసలు అమ్మాయిల్లో ఈ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ మీల్ హార్మోన్ కాల్ ఆండ్రోజెన్స్ మరి దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అదే ఈ లేజర్ హెయిర్ రిడాక్షన్ ఈ లేజర్ హెయిర్ రిడాక్షన్ అనేది కంప్లీట్లీ సేఫ్ మనం హెచ్కేలో యూజ్ చేస్తున్న డివైస్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీ దీనివల్ల మీకు బర్న్స్ కానీ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఉండవు అండ్ ఒక్కసారి మీ ప్రోటోకాల్ అయిపోతే లైఫ్ లాంగ్ ఈ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ అనేదే ఉండదు గ్లో అప్ సెషన్స్ వల్ల పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ వస్తుంది స్కిన్ చాలా బ్రైట్గా గ్లోయీగా హైడ్రేటెడ్గా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం అమృతకి చేస్తున్న ప్రొసీజర్ని హెచ్కే బాడీ కాంటోరింగ్ అని అంటాము ఈ ప్రొసీజర్ వల్ల మనకి ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుంది ఇంచ్ లాస్ అవుతుంది వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అలాగే లూజ్ స్కిన్ని కూడా టైట్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది నాన్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్స్లో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ దాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ ఎఫ్టీఏ అప్రూవ్ సో దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు సో సో Done with all the sessions. Yay! So, hope this video is a lot of fun. And if you like the stories by HK, you will also select your own. What do you say? Tell me. So, there uh, are three steps. First step is, Harshita Karthik YouTube channel. And second step is, subscribe to the channel and click the bell icon. And third and important step. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడికి మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే తీసుకుందాం అనుకున్నారో అది మీకు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒక చిన్న వీడియో తీసి వాళ్ళకి పంపించేస్తే ఆ వీడియో మాకు కనెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మూమెంట్ మేము మీకు కనెక్ట్ అయిపోతాం ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ అలానే అందరికీ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఫ్యామిలీ అందరికి కూడా మళ్ళీ షేర్ చేయండి ఎస్ hope to see you in our next stories by hk video so until then please keep watching please keep sharing and subscribe just kuda marchi pokandi malli malli cheptunanu bye 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 naaku chaala mandi friends kuda ek oka kojodu vachadu oka point five gadu vachadu ani cheppesi na gurinchi classroom lo bommalu gesi ante oka bommala oka porre oka kaalu chetlu gesesi ila baanam gurtu petti పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి నా పేరు రాసేవాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారండి అప్పుడు ఇంకా నేనే చేసేది లేకపోయేది 